Goeiedag, ons lees weer vir oogend die stik saam uit Matthies 11 vers 28, waar die Heere sê, Kom na my toe, jylle allemaal wat moeg is, en swaar last te dra. So die Heere nooi ons letterlik om met alles wat ons vir ons te veel is, wat vir ons moeilik is, wat ons oorweldig voel, en net vir jou dat voel dinge raak nou net heel te mal vir jou te veel, dan sê die Heere, hy nooi vir jou en sê, kom na my toe, wanneer jy moeg voel. Nou, ek dink hierdie was maar een unieke jaar, ek dink ons gaan hierdie jaar nooit vergeet nie, maar ek dink aan die einde van die jaar, met al die stress en al die onzekerheid, en mense wat ook hulle werk verloor het, of minder betaling gekry het, en baie keer financieel op hierdie stad en bykie gespanne is, en nie weet hoe en waar, en hoe hulle dinge gaan betaal nie, dan raak het een bykie moeg, voel mens moeg, en voel mens het zwaar last om te dra, betaai mens het verhoudingsprobleme, wat ook vir jou voel, dit raak net nou vir jou te mal vir jou te veel, en dit voel vir jou alles, moet jy net uitsorteer, en dit voel vir jou alles kom op jou af, dan sê die Heere, kom na my toe, hy sê, ek sal jou leven vir jou verkoek, so hy sal vir jou jou leven kom, herstel, kom hernie, vir jou nieuwe kracht gee, vir jou die nodige kennis en weisheid en inzicht gee, hoe met die situasies te hanteer, hy sê, moet dit net nie op jou eie alleen probeer doen nie, hy sal vir jou die leiding gee, hy sê, want, neem my juk op jylle skouwers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, daar gee hy vir jou sy karakter eigenskap, en hy is sag geaard, en hy is nederig, hy sê, kom na my toe, ook met die sachte geaardheid en die nederigheid, soos humbleness, nee, en jylle sal nieuwe kracht kry, hier is die belofte wat God vir ons gee, so die Heere wil vir jou in die omstandighede, waar binnen jy nou is, sy nieuwe kracht vir jou gee, nieuwe hoop gee, nieuwe toekomst gee, nieuwe visie gee, nieuwe begrip vir jou situasie, hy los jou nie alleen om hierdie goed op jou eie te moet hanteer nie, die Heilige Geest in jou sal vir jou nieuwe begrip, nieuwe kennis, nieuwe inzicht gee, hoe om die situasies te hanteer. Hy sê, want my juk sal sachies op jou skouwers ris en my las is licht om te dra. So die Heere wil die situasie vir jou beter maak, hy wil het vir jou lichter maak, maar het is interessant om hier te lees, hy vat nie alles weg nie. Hy wil hy, ons met verantwoordelikheid neem vir ons situasie in ons leven. Jy kan dit ook gaan lees in Genesis, som hy hier heel in die begin, in Genesis 1, sê die Heere, ons het die mens gemaakt na sy beeld. Ek gaan hom gauw vir jou kry. Hy sê, God sê, toe laat ons die mens maak volgens ons beeld. So met ander woorde, jy het al die karakter eigenskappe wat God het, het jy ook. Al die vaardighede wat God het, het jy. Hy sê dan, maak een afbeelding van ons en laat hulle soos konings heers. So met ander woorde, die Heere sê, heers oor jou omstandighede, heers oor jou denke, neem autoriteit, gebruik die opstandingskracht wat Jezus in die dood uit dat opstaan het en hanteer die situasie met die autoriteit wat God reeds vir jou gegeet het. En onthou, dan verklaar jy ook die skrif wat sê, geen wapen wat die in jou gerig word, sal enige iets aan jou kan doen nie. En jy sal staande bly, ondanks die listige aanvallen van die vijand, en doen dit biddend en smeekend en voor God sy aangezicht, want hy sê vir jou, kom na my toe, wanneer goed jou oorweldig, wanneer dinge vir jou te veel raak. So my gebed vir jou vir vandag is dat jy die in die gewoonte sal kweek om met vrijmoedigheid na God toe te gaan met alles in jou leven en te besef dat jy is nooit alleen nie, want jou Emmanuel God is altyd by jou, hy hou jou hand vast en hy red jou met sy reddende rechterhand en hy stap elke tree van die pad saam met jou. En met die boodskap groet ek julle dan in die wonderlijke naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Geseende dag, tot ziens.